Γεια σα, κύριε Μασκόβο. Ευχαριστούμε πολύ και τον Πρωτέρων για την συνέντευξη. Και να ξεκινήσουμε αμέσω με τι ερωτήσει. Ευχαρίστω, και εγώ σα ευχαριστώ. Ωραία. Λοιπόν, ε, ήταν όνειρο ζωή σα να ασχοληθείτε με τη μετάφραση. Όχι σε καμία περίπτωση. Αυτό προέκυψε τυχαία. Το όνειρο τη ζωή μου ήταν να ασχολούμαι με τη γλώσσα. Και η ανασχόληση με τη γλώσσα, την ελληνική καταρχήν, γιατί έκανα σπουδέ κλασική φιλολογία, σε συνδυασμό με την παραμονή μου στη Γερμανία και τη μελέτη τη λογοτεχνία που με ενδιαφέρει γενικότερα, οδήγησε κάποια στιγμή στη συνάντηση που λέγεται μετάφραση. Ε, αυτό μου δίνει μια, ένα ψήμα και μια ερώτηση. Ποια είναι η σχέση σα λοιπόν με τι γλώσσε από τι οποίε μεταφράζετε. Μεταφράζω για την ακρίβεια από μία γλώσσα, από τα γερμανικά στην μητρική, τα ελληνικά, που νομίζω ότι είναι προπόθεση τη επαγγελματική και καλή μετάφραση. Ε, η σχέση μου με τα γερμανικά, εννοείται ποια είναι. Ε, είναι η γλώσσα τη χώρα στην οποία ζω εδώ και 30 χρόνια. Ε, αλλά βέβαια τα ακούσματα τα γερμανικά είναι πολύ νωρίτερα, αφού πήγα και σε ελληνογερμανικό δημοτικό κάποτε. Σκεφτείτε, στη δεκαετία του 1960 στην Ελλάδα. Ε, υπάρχει κάτι πολύ παράξενο, είναι μια προσωπική ιστορία. Αν θέλετε, σα τη λέω. Γιατί ξεκίνησα να μαθαίνω γερμανικά. Παραδόξω, ο πατέρα μου στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο είχε συλληφθεί ω μέλο του ΕΑΜ από του Γερμανού και είχε περάσει περίπου μία διετία σε ένα στρατόπεδο συγκέντρωση στην Αυστρία. Μετά απελευθερώθηκε, έζησε ελεύθερος πια δύο-τρία χρόνια στη Βιέννη και μετά επέστρεψε στην Ελλάδα. Ε, Παραδόξω, ήθελα να μάθω την γλώσσα των θητών. Γιατί εκτιμούσε τους Γερμανούς και πίστευε ότι παρά τα, ό, τα όσα συνέβησαν τότε, ε, η χώρα αυτή έχει ένα μέλλον και αξίζει κανείς να μπορεί να το παρακολουθήσει και μέσα από τη δική του γλώσσα. Έτσι ξεκίνησα να μαθαίνω γερμανικά. Αργότερα σπούδασα κλασική φιλολογία και όπως ξέρετε, ε, πολύ συχνά οι κλασικοί φιλόλογοι όταν θέλουν να ακολουθήσουν πανεπιστημιακή καριέρα, την οποία σημειωτέων τελικά δεν ακολούθησα, ε, κάνουν μεταπτυχιακό στη Γερμανία. Έτσι πήγα στη Γερμανία. Οπότε έχετε τα βασικά στοιχεία της σχέσης της βαθύτερης της δικής μου με τα γερμανικά. Ε, τι εικόνα έχετε για τη μετάφραση, πρωτό ασχοληθείτε επαγγελματικά μαζί της και αφού ξεκινήσετε να μεταφράζετε. Για την ακρίβεια, δεν ξέρω αν μπορώ να προσδιορίσω τον εαυτό μου, να τον χαρακτηρίσω ως επαγγελματία μεταφραστή, στο βαθμό που εγώ είμαι δημοσιογράφος, εργάζομαι στην Deutsche Welle και θα έλεγα στον ελεύθερο χρόνο μου, ασχολούμαι εδώ και πάνω από 10 χρόνια βέβαια, 15 σίγουρα με την μετάφραση. Είναι θέμα ορισμού. Θα έλεγα ότι είμαι έτσι... Μεταφραστή μεν, όχι κατά ανάγκη είναι επαγγελματία, με την έννοια έχω μια εσωτερική σχέση με τα κείμενα και όταν φτάσει αυτή η σχέση σε ένα επίπεδο οριμότητα, θέλω πολύ και να το μεταφράσω το κείμενο. Από εκεί πέρα παρεμβαίνουν βέβαια και άλλοι παράγοντε χωρί εκδότη και εκδοτικό οίκο, δεν μπορεί να προχωρήσει στην υλοποίηση αυτού του όνειρου. Έχω σχέση με συγκεκριμένα κείμενα. Ε, τι σα προσφέρει η μετάφραση, τι απολαμβάνεται σε αυτήν την. Μία. Απίθανη συνειδησιακή ισορροπία. Ακόμα και όταν είμαι εκνευρισμένο από την καθημερινότητα και αργότερα προ το βράδυ ξαναμπώ στο κείμενο για να μεταφράσω δύο σελίδε, παραπάνω δεν γίνεται την ημέρα, από τη δική μου σκοπιά τουλάχιστον, μετά από τα πρώτα δέκα λεπτά έχω μια απόλυτη εσωτερική ηρεμία. Νομίζω είναι το πεδίο δράση το δικό μου, ε, αυτή η μετάβαση από τη μια γλώσσα στην άλλη. Ε, ήθελα να θυμίσω. Είχε πει ο Πέτα Χάντ και ο Αυστριακό συγγραφέα, ο οποίο μεταφράζει και ο ίδιο από διάφορε γλώσσε, τι είναι η μετάφραση, είναι μια προσεκτική ανάγνωση. Αυτό είναι. Χαίρομαι πολύ αυτή την εξαιρετικά προσεκτική μετάφραση. Ε, συγγνώμη, προσεκτική ανάγνωση. Έτσι, είναι μια ανάγνωση προσεκτική, η οποία από ένα σημείο και πέρα γίνεται διατύπωση και σε μια άλλη γλώσσα, στη δική σου, στη μητρική. Ποιο είδο λογοτεχνία σα κεντρίζει περισσότερο το ενδιαφέρον. Δεν σα άκουσα ποιο. Ποιο είδο Ποια δόση. Ποιο είδο. Ποιο είδο λογοτεχνία. Ναι, ποιο είδο λογοτεχνία. Ποιο κεντρίζει το πολύ ενδιαφέρον. Η δύσκολη πεζογραφία και η δύσκολη ποιήση. Τι εννοώ, επειδή έχω μεταφράσει αρκετά πέτα χάντικε, ε, είναι ένα πεζογράφο ο οποίο ε, ε, τι τελευταίε δεκαετίε δεν βγάζει best seller. Είναι μια ποιητική πρόζα. Ε, μπορεί στην αρχή να σου φανεί λίγο πληκτική, όταν μπει μέσα στον ρυθμό της και στο ύφος της, αρχίζει να την αγαπάς. Να, μια λογοτεχνία που εμένα μου αρέσει. 
Το ίδιο σημαίνει και με την ποιήση. Έχω μεταφράσει ε, ποιητέ που γράφουν σε πολύ αναπάντεχο ύφο, ε, όπω α πούμε τον Χάν Αρπ ή τον Καρλ Άρτμαν, τον Αυστριακό. Πολύ δύσκολοι, μετα... πολύ δύσκολοι ε, συγγραφεί ποιητέ για να μεταφραστούν, αλλά αυτοί μου κέντριζαν το ενδιαφέρον πάντα. Θέλω κάτι το ιδιαίτερο. Ε, για ποιο λόγο είναι σημαντική για σας η μετάφραση, λοιπόν, ε, ποια είναι τα κινητρά σα για να μεταφράσετε, λοιπόν, κάθε φορά. Έχω ε, την εντύπωση ότι μπαίνω σε μία ευγενή σφαίρα, έτσι, μετά από τα καθημερινά και τα τετριμένα, μπαίνω σε μία ευγενή σφαίρα, είναι σαν να ανταμείβω τον εαυτό μου με μία υψηλή συνειδησιακή απόλαυση. Ε, εκτός από μεταφραστής, είστε και εσείς ο ίδιος, ε, συγγραφέας, ή... Ασχολείστε με κάτι άλλο. Νομίζω ότι πολλοί μεταφραστές, επειδή κινούνται στον χώρο της λογοτεχνίας και στον χώρο της λογοτεχνίας ανάμεσα σε διαφορετικές γλώσσες, ε, υποπίπτουν σιγά συχνά στην αυταπάτη ότι θα μπορούσαν και οι ίδιοι να είναι συγγραφείς. Ε, δεν θέλω να δοθώ σε αυτή την αυταπάτη και νομίζω ότι δεν έχει ιδιαίτερη σημασία το αν έχω γράψει λίγα πεζά ή λίγα ποίηματα. Νομίζω είμαι μεταφραστής. Αλλιώς θα είχα αποδώσει ήδη στη ηλικία που βρίσκομαι ως συγγραφέας. Ε, πάνω στο κομμάτι αυτό λοιπόν, το πιο επαγγελματικό, ε, ανήκεται σε κάποια επαγγελματική ένωση μεταφραστών. Όχι. Νομίζω όπως σας περιέγραψα την περίπτωσή μου, καταλαβαίνετε ε. ότι και η απάντηση είναι όχι. Ε, είστε ικανοποιημένο με τις απολαβές της μετάφρασης, κυρίως όσο αφορά το οικονομικό κομμάτι. Επειδή εγώ δεν εξαρτώμαι από την αμοιβή της μετάφρασης, επειδή έχω μία μόνιμη εργασία σε έναν άλλο τομέα, οπωσδήποτε η αμοιβή δεν είναι κάτι το κέριο για μένα ή το καθοριστικό. Με ενδιαφέρει ο συγγραφέας, αν θέλω να το μεταφράσω, αν έχω βρει έναν καλό εκδοτικό οίκο και η αμοιβή αντιλαμβάνεστε ότι είναι σε δεύτερη μοίρα, άρα δεν μπορώ να δώσω την απάντηση του επαγγελματία μεταφραστή. Πάντως, αυτά τα βιβλία που έχω μεταφράσει για τους ελληνικούς εκδοτικούς οίκους, ναι, είχαν μια αμοιβή η οποία δεν ήταν ασήμαντη, αλλά φυσικά δεν θα μπορούσα να ζήσω από αυτήν. Ποια είναι η σχέση με τους, μεταφρασ... με τους συγγραφείς που μεταφράζεται. Όταν έχει κανεί την τύχη γνωρίζει και τους συγγραφείς. Για παράδειγμα, έχω μεταφράσει αρκετά έναν Γερμανό ποιητή που λέγεται Γιώχη Μισαρτόριους. Ε, έχει γράψει αρκετά ποιήματα εμπνευσμένα από τον Καβάφη και την Αλεξάνδρεια και πολλά άλλα τα οποία, ας το πούμε, εκτιλίσσονται στην Καθημάς Ανατολή. Ε, και όταν πρωτομετέφρασα για το περιοδικό ποιήση τα πρώτα ποιήματα του Σαρτόριους, επειδή είχα κάποια σημεία που δεν μπορούσα να είμαι σίγουρος, τον συνάντησα, ήταν τότε στο Μόναχο, είχε μια υψηλή θέση στο Ινστιτούτο Γκέτε, στα κεντρικά του Γκέτε στο Μόναχο, και έκοτε έχουμε μια γνωριμία, είτε κάθε τόσο συναντιόμαστε και με διαφορετικές αφορμές, εκτός από τη μετάφραση. Ε, Νομίζω η γνωριμία με τον συγγραφέα τον οποίο μεταφράζεις είναι χρήσιμη, αλλά όχι απολύτως απαραίτητη για να μεταφράσεις. Με την έννοια ότι το κείμενο, το εκδεδομένο, έχει ξεφύγει πια από αυτόν που το έγραψε, έχει τη δική του ακτινοβολία, την οποία πρέπει να αποδώσεις ανεξάρτητα από ποια συμβουλή θα σου έδινε ο ίδιος ο συγγραφέα. Το ίδιο συμβαίνει και με τον Πέτα Χάντ και τον οποίον έχω μεταφράσει και θα ξαναρχίσω να μεταφράζω, τον οποίον εγνώρισα ε, στις αρχές της δεκαετίας του 2000-2001 στο Παρίσι όπου ζει, με αφορμή όμως μια συνέντευξη για τους βομβαρδισμούς τότε στην πρώην Ιουγκοσλαβία. Ε, ε, είναι μια συναρπαστική προσωπικότητα, ε, χαίρομαι που τον γνωρίζω, τον έχω διέκοπτε και συναντήσει πολλέ φορέ, έχουμε συνταξιδεύσει και μαζί. Ε, αλλά και πάλι θα έλεγα ότι είναι πολύ ευχάριστο, είναι εγωιτευτικό, αλλά δεν θα ήταν απολύτω απαραίτητο για να μεταφράσω το κείμενο. Αυτή είναι η δική μου εμπειρία στο ζήτημα τη προσωπική γνωρισμία με του συγγραφεί. Οπωσδήποτε ο μεταφραστή πάντα κολακεύεται όταν μεταφράζει έναν διάσημο συγγραφέα και έχει την ευκαιρία και να τον γνωρίσει. Έχετε συναντήσει κάποιο συγκεκριμένο πολιτισμικό στοιχείο, υπόθεση το οποίο σα έχει δυσκολεύσει ιδιαίτερα. Όχι, γιατί κινούμε σε σφαίρε ευρωπαϊκού πολιτισμού. Μιλάμε για Γερμανία. Τώρα δεν ξέρω αν μετέφραζα λογοτεχνία του Περού, ίσω, ή αν μετέφραζα την Ισιακή λογοτεχνία, ίσω. Αλλά θα έλεγα όχι. 
Δηλαδή κάποιο παράδειγμα, κάποιε λέξει, α πούμε. Που σας... Α, μιλάτε πολύ συγκεκριμένα για μια λέξη. Όχι, μιλάτε... 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 μια φράση, κάτι mm. έτσι, ένα παράδειγμα που σα έχει μείνει κάπω. Άμα σα είπα να μου πείτε τι ερωτήσει χθε για να το έχω σκεφτεί. <laughs> Αυτή τη στιγμή τώρα δεν μου έρχεται φράση. Δεν πειράζει. Δεν υπάρχει κάποιο. Αλλά δεν αμφιβάλλω ότι θα υπήρξαν. Ναι. Μόνο που είναι καταχωρημένε σε κάποια σιτάρια τη μνήμη και τώρα δυσκολεύομαι να το ανοίξω. Δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, εντάξει. Ε, όσο αφορά την α, μετάφραση, ποια, ε, τη ποιότητα μάλλον της μετάφρασης, πώς πιστεύετε ότι μπορεί να βελτιωθεί η ποιότητα της, της μετάφρασης σήμερα. Ευρύτερα και γενικότερα δεν ξέρω. Εγώ μπορώ να μιλήσω για το παράδειγμα ενός συγκεκριμένου μεταφραστή. Η καλή μετάφραση είναι αυτή που αγαπά ένα κείμενο. Στην αρχή, αυτό το έχω συναντήσει σε όλες τις μεταφράσεις που έχω κάνει, στην αρχή, στι πρώτε σελίδε, θα μιλήσουμε για πεζογράφημα καταρχήν, γιατί η μετάφραση τη ποιήση έχει ιδιαιτερότητε. Ε, στο πρώτο κομμάτι, στι πρώτε 10, 20, 30 σελίδε, δεν προχωρά γρήγορα. Δεν προχωρά, δεν έχει εξοικειωθεί εσωτερικά ακόμα. Και σιγά σιγά όμω κατακτά, θα μπορούσαμε να το πούμε, τον ρυθμό, τον εσωτερικό ρυθμό, το ύφο αυτού του κειμένου. Και μετά προχωράει το πράγμα γρήγορα. Αυτό σημαίνει ότι θα βγει καλή μετάφραση. Σημαίνει ότι αντιληφθεί. Ε, την ουσία του λογοτεχνικού ύφου το οποίο θέλει να μεταφέρει σε μια άλλη γλώσσα. Όταν νιώσει αυτή τη βεβαιότητα ότι τώρα προχωρώ καλά και γρήγορα, νομίζω ότι βγαίνει καλή μετάφραση. Τώρα, αν εννοείται ε, ποιοι εξωτερικοί παράγοντε θα βοηθούσαν γενικότερα του μεταφραστέ για να κάνουν καλύτερε μεταφράσει, και πάλι δεν είμαι ο καταλληλότερο για να απαντήσω. Ε... Ποιε πιστεύετε ότι είναι λίγο πιο ευρύτερη η ερώτηση, ότι είναι δυσκολίε τη μετάφραση που αντιμετωπίζει κάποιο μεταφραστή όταν έρχεται αντιμετωπίσει με ένα κείμενο. Πρέπει να γνωρίζει ο μεταφραστή σίγουρα πάρα πολύ καλά ε, ε, ας πούμε, τον ιστορικό και πολιτιστικό περιγύρο μέσα από τον οποίο ε, εκπηγάζει ένα έργο. Πρέπει να μπορεί να αντιληφθεί και πίσω από τι λέξει. Γιατί και η καλή λογοτεχνία ούτω ή άλλω είναι. Ένα ηχείο που πίσω ακούς άλλα πράγματα, αυτά τα άλλα πράγματα πρέπει να τα γνωρίζεις, να τα αναγνωρίζεις για να μπορείς εν μέρη να τα μεταφέρεις και στην άλλη γλώσσα. Θέλει λοιπόν μια ευρύτερη επαφή με τον χώρο, το πνευματικό και πολιτιστικό από τον οποίο προκύπτει το κάθε βιβλίο. Πώς έτσι να το πεις την κριτική απέναντι στο έργο σας, της Εννοείται στο μεταφραστικό έργο. Μα εγώ είχα μόνο νεπένους. Η αλήθεια είναι ότι όταν πριν λίγα χρόνια μετέφρασα ένα βιβλίο του Τόμας Μπέρνχαρτ, του Αυστριακού συγγραφέα, στα κατάλοιπά του είχε βρεθεί ένα βιβλιαρά και το οποίο τα βραβεία μου. Ήταν ομιλίες και κείμενα σχετικά με τις κατά καιρού βραβεύσεις του και το μετέφρασα. Στη συνέχεια είδα από τις κριτικές, οι οποίες έβρισκαν με το βιβλίο τρομερά ενδιαφέρον, αλλά επισήμεναν δύο ή τρεις, και αυτό με είχε θίξει, αλλά είχαν δίκιο, ότι είχα κάνει λάθο. Και τον έλεγα, μιλούσα πούμε, για εκδοτικού οίκου, στο κείμενο μιλούσε και εγώ το μετέφερα έτσι, και έλεγα ο λέκτορ του εκδοτικού οίκου. Ενώ έπρεπε να πω, δεν υπάρχει στα ελληνικά αυτά, στα γερμανικά λέγεται λέκτο, έπρεπε να πω ο διορθωτή. Μιλούσε για διορθωτέ βιβλίων. Ε, βέβαια υπάρχουν διορθωτέ και στι μεταφράσει πριν εκδοθούν. Τώρα τι να κάνω, να αποδώσω την ευθύνη σε μένα ή στην διορθώτρια τη μετάφραση. Α το αφήσουμε ανοιχτό. Πάνω σε αυτό το ζήτημα τη επιμέλεια, λοιπόν, ποια είναι η άποψή σα για την επιμέλεια και κατά πόσο θεωρείτε ότι είναι απαραίτητη. Το θεωρώ απαραίτητη, είναι τραγικό λάθο να μην υπάρχει επιμέλεια μεταφράσεων. Τουλάχιστον στη Γερμανία, την οποία γνωρίζω καλά, υπάρχει και επιμέλεια των ίδιων των λογοτεχνικών έργων, που σημαίνει ότι πολύ συχνά ο λέκτορ, ο διορθωτή του οίκου, επιμελείται το λογοτεχνικό έργο και συχνά επιφέρει κάποιε αλλαγέ ή κάποιε συντομεύσει. Μεγάλο αριθμό συγγραφέων το δέχεται αυτό. Για να δημιουργηθεί το έργο, σε το έργο αυτό είναι ένα πραγματικά εκδόσιμο. Πόσο μάλλον και για τη μετάφραση. Νομίζω πρέπει να υπάρχει επιμέλεια μετάφραση και μάλιστα αυστηρή. Είχα μια πολύ καλή εμπειρία. Μόλι τώρα εκδόθηκε ένα βιβλίο του Έντσεν Σπέργκερ που μετέφρασα. Είχα μια πάρα πολύ αυστηρή και μια πάρα πολύ καλή διορθώτρια επιμελήτρια. Τη είμαι ευγνώμων για αυτά που ανακάλυψε. Ε... Θέλω να περάσουμε λίγο σε ένα λίγο πιο νομικό ζήτημα. Όσον αφορά, ποια είναι η άποψή σα όσον αφορά το νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων και κατά πόσο θεωρείτε ότι εφαρμόζεται και στην Ελλάδα και στη Γερμανία, λοιπόν. Δεν μπορώ να σα απαντήσω, δεν έχω ασχοληθεί καθόλου. Είχα πάντα την εντύπωση ότι 
Αυτό μπορεί να φαίνεται ότι ανήκω στην προβιομηχανική εποχή, αλλά εν πάση περιπτώσει πάντα η σχέση μου με τη γλώσσα και τη λογοτεχνία ήταν εσωτερική και προσωπική. Ποτέ δεν ασχολήθηκα ιδιαίτερα με τις νομικές πτυχές της πνευματικής δημιουργίας. Λυπούμε γι' αυτό. Αν αφήσω το μέλλον τη μετάφραση, είστε αισιόδοξο. Και, και στην Ελλάδα, γενικότερα. Αναμφίβολα, δεν βλέπω να απειλείται η μετάφραση από καμία άλλου τύπου εξέλιξη. Ε, και στη Γερμανία, δηλαδή σε μια χώρα η γλώσσα τη οποία δεν παράγει ε, πολύ υψηλή λογοτεχνία στι μέρε μα, ε, η μετάφραση είναι κάτι το δεδομένο, ιδίω από τον αγγλοσαξονικό χώρο. Ε, νομίζω ότι το ίδιο και στην Ελλάδα, για άλλους λόγους. Η γερμανική είναι μεγάλη γλώσσα στο βαθμό που ομιλείται από 80 εκατομμύρια Γερμανούς. Παρ' όλα αυτά ε, υπάρχει μεγάλο μέρος της λογοτεχνικής παραγωγής, το οποίο είναι μεταφρασμένο από άλλες γλώσσες. Η ελληνική γλώσσα είναι μια μικρή γλώσσα στο βαθμό που ομιλείται από πολύ λιγότερα εκατομμύρια. Εκεί πάλι πρέπει να επικοινωνήσει ο δικός μας χώρος με τον αγγλοσαξονικό, με τον λατινοαμερικάνικο, με τον γαλλικό. Οπότε δεν βλέπω. Η μετάφραση νομίζω είναι κάτι το οποίο ανήκει. Ε, στη διακίνηση της λογοτεχνίας. Ωραία. Ε, και κάτι τελευταίο όσο αφορά τα έργα σας. Ε, είστε εσείς αυτός που λέγει τον τίτλο των έργων σας, τον έργο σας και από τι πειράζεστε ή, για να επιλέξετε έναν τίτλο. Ε, συνήθως ο μεταφραστής κάνει μια πρόταση. Ε, συνήθως από ό,τι θυμάμαι οι προτάσεις αυτές έγιναν δεκτές σε μια περίπτωση δεν έγινε δεκτή και βρήκαμε κάτι παρεμφερέ, αλλά πάλι ήμουν ικανοποιημένο. Δεν υπάρχουν επεμβάσει στον τίτλο, υπερβολικέ. Ιδίω όταν μιλάμε για ένα γνωστό συγγραφέα, τον οποίο μεταφράζει, ε, κανένα εκδοτικό οίκο δεν θα τολμήσει να, βγάλει, να βάλει ένα εντελώ άλλο τίτλο. Ε, τώρα, αν μιλάμε για ένα αστρονομικό μυθιστόρημα, εκεί ίσω ο διαφορετικό τίτλο επιβάλλεται κιόλα. Αλλά για τον τύπο τη λογοτεχνία που μεταφράζω εγώ, δεν ήθιστε. ότι. Τελειώσαμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συνέντευξη. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και εγώ ευχαριστώ.